嗨，你现在收看的是 Olivia 哦哦，我是 Olivia 哦哦。这一集应观众要求，要把这一件牛仔裤改成牛仔外套。那我们来看做法吧。这件牛仔裤的其中一条裤管已经被拆下来拿去做成一个束带包了，所以有一些部分我,我必须拿另外一条牛仔裤来做。首先，我做的第一步是把牛仔裤两条裤管的内侧缝线全部拆掉。在设计上，我想要保留它原本这个裤头的设计，就是上下颠倒过来变成外套的腰带，所以等一下呀、啊，会需要把这个口袋缝死。我的这条牛仔裤，它前面是这样子的扣子设计，所以想要保留它，让它变成外套的。扣子，所以就不会再安装更多的扣子或者是拉链。因为我想要把它上下颠倒过来，所以背后这一个口袋的设计就不能正常的运用了。所以等一下也要先把它拆下来。在开始缝之前，要记得先换上。比较适合缝牛仔布料的一百号针。首先要缝的是前面两个口袋，要把它缝死。我用了黑色的线，可以让它直接隐藏起来。就沿着它口袋的缝线来缝，缝完之后多余的布料剪掉，你可以用之字形收边，你也可以就放着让它就是呈现最原始的样子。再来是要把跨步的地方的缝线全部拆掉。再来就可以把刚刚拆下来的跨步的曲线全部切齐、切平，把裤子左右两边正面对正面对折在一起。我们要裁切出。外套下半部的部分，这边的长度大概就是从腋下一直到你想要的外套的长度。裁切完之后，裤子大概会长这个样子。在平放的时候，我发现它的臀部的跨部曲线。还是存在，就是没有被剪裁掉。如果你有遇到相同的问题的话，我们可以把这边的缝线拆掉，再重新做一个新的缝线给它就好了。你可以用靠近它布料的颜色来缝，会比较有隐匿性。你也可以用高度对比的线来缝，会有另外一种不一样的感觉。在内侧部分，我也用比较隐藏性的缝线缝过一次，让它呈现一种好像是许愿骨的形状。这只是外套的下半部，所以为了要拼接出上半部的部分，我们必须知道它们在连接的这个长度会是需要多少。我们需要测量的是背板的长度跟前板的长度。原本裤管的布料应该只够做两个袖子了，而且要拼接起来，所以我决定拿另外一条，相对上来说颜色比较鲜明，可以做出比较对比性的色块的牛仔裤来做外套的上半部。除了刚刚需要结合的长度之外，我们还会需要测量的是你所需要的前板。从肩膀一直到腋下的这个高度
，你可以选择加三公分，然后把最下面的缝份剪掉。你也可以选择。留原本它的缝分，把它的缝线拆掉之后，会有一种很破旧的感觉，就看你想要什么样的风格。另外，我们还会需要的是这一件外套的领子跟立领的部分。我用的是网络上可以免费下载的一件衬衫的领子的模板。为了让领子这个部分在结合的时候比较顺利进行，我也沿用了那一个免费模板的前板跟背板，在呃袖子以上的部分。为了避免把所有缝线最后的部分都堆积堆齐在中间中线的地方，我决定在背板的地方。把缝线留在呃对称的两端，把背板剪下来之后，我们就可以把它跟刚才的下半部做结合。前板运用同样的模板剪裁出来，唯一的不同是我把它的缝线剪掉。在摆放结合上下板的时候，要对齐的是它的中线，所以这代表我刚刚在剪裁的时候，胯部的地方留太多的布料，所以现在看起来好像会有一个多余的三角形的布料，等一下会需要被剪掉。这样子反翻过来之后，中线这边才是对齐的。如果是对齐我刚刚剪的那一条切线的话。可能在反翻之后会有一种歪斜的效果，但如果歪斜是你想要的设计的话，你就不用对其他的中线来缝前板。之后把多余的布料剪掉，用织织型收边。再反翻回正面，缝两条平针，运用相同的做法，把背板也结合在一起。接下来结合肩膀，并用织织型收边。我把口袋的布料拆开来烫平之后，拿来做前板排扣的内衬的部分。宽度大概是 5.5 公分，长度就因人而异。你可能是整做整个前半，那我只做上半部的前半。正面对上外套的布料的正面，像这样子封在边上。为了保留它原本的设计，我决定把它们用三明治的封法封在一起。在缝这个步骤之前，我已经在短边就是下缘的部分往内翻折了一公分，所以现在只要再往内翻折长边，也是一公分就可以了。为了方便缝纫，我们这个部分可以先用熨斗烫过，接着只要沿着这个内衬的两个长边缝，各缝一条平针就可以了。
玉的内衬。剪掉之后，我们就可以结合领子。在缝完刚刚那一个部分之后，我觉得领子的部分应该要用比较薄的布料来处理会比较好，所以我拿刚才口袋剩下来的布来做领子，就是立领的部分的背面。领子的部分，我现在布料的背面烫了衬布之后，沿着它这个边缝这里。为了让它翻折过来之后布料很平整，我们可以先剪去两个角，避免它有多余的布料。在有弯曲转弯的地方的时候，也可以先剪出一些缺角，让它在布料的反翻过来之后会比较平整。也可以剪去多余的缝分，让它等一下在跟立领结合的时候不要太过于的厚。用熨斗稍微烫过之后，我们就可以做立领结合。等一下，用三明治的缝法，立领的布料正面对上领子的正面，缝这个边。跟刚才一样，在反翻之前，我们在布料转弯的地方都先剪一些小缺口。再用熨斗烫过这个部分。同样的，在避免在结合的时候，布料转弯无法平整的拉起切起，所以我们必须在。领口要结合领子的地方，也先开几个小缺口。接下来，如果一口气用三明治缝发的话，我担心它会滑掉，所以我分开来缝，先结合了立领的背面，之后再缝它的正面，就反翻一公分的缝分就可以了。我修整了一下袖子接口的这个弧线，然后测量了袖子接口需要的长度，然后画一个非常平缓的溜滑梯的形状。这个弧线长度画起来非常完美，非常刚好，我也自己也吓到自己。如果你没有拼接的这个需求的话，你可以跳到下一个步骤。但如果你跟我一样遇到袖子不够长，需要就是东补西凑的话，你可以先测量你需要的袖子的长度，然后确定好之后平分给另外一边需要结合的布料，然后记得留缝分就可以了。在做拼接的时候，你可以正面对正面，把不好看的、比较虚边的留在内侧，用自制型收边。但如果你希望牛仔裤居边的那一个效果留在外面的话，你就可以正面对背面来缝这个部分。我用自制型收边之后，在布料的外侧，也就是布料的正面，缝了两条平针。
接下来我们就要描绘出一个袖子该有的样子。如果你没有把这个裤管的线拆得精光的话，那你就由里往外翻，就是一个管子状的状态来做也可以。测量好在手腕那里的袖子口的。舒服的宽度之后，把这个点跟刚刚画溜滑梯的这个曲线的另外一个端点结合在一起。沿着你刚画的线，先把袖子接口的部分的曲线剪裁下来。袖子的部分，你可以先缝一条平针，之后再把多余的布料剪裁掉就可以了。重复相同的步骤，把另外一只袖子也做好，用直字形收边。完成后，我把袖子反翻到正面，并在结合的这个终点做一个记号。再来要处理的是手腕那里的袖子口，你可以选择把布料往内翻折两次，缝一条平针。我是拆掉另外一条裤子的腰带来做袖子口。测量要结合的袖子口长度，再加三公分的缝缝，剪裁出两条腰带。把腰带像这样子打开之后，正面对正面，把短边结合在一起。刚刚结合的缝缝可以左右两边摊平，那在长边的缝缝部分可以往内翻折一公分之后，先用熨斗烫过，然后再把袖子口像这样子反翻到正面之后，我们用三明治的方法把它跟袖子本体结合在一起。如果三明治的缝法太容易滑掉，或者是太厚了，根本缝不过去的话，你可以选择先缝其中一侧，就是把三明治分开来缝，就跟领子的缝法是一样的。所以就是布料的正面对正面缝在背面之后，再把布料调整到。完成的时候应该要有的样子，再由外侧缝一条平针，最后把袖子接回外套的本体，也是一样的原理，就正面对正面，对齐中线之后缝在背面。缝完之后，用直字形收边，那这个外套就做完喽。嗯、那么这一集就到这里喽，谢谢网友的提议。如果你没有这样讲的话，我可能不会想说再做第二件牛仔外套吧。没错，我已经做过牛仔外套了。如果你还没有看过第一次我用牛仔裤改造成牛仔外套的话，你可以按右上角这个链接。那么这两件牛仔外套，你比较喜欢哪一件呢？喜欢的话，可以帮忙把两集都按赞。如果你想看更多这样的旧衣改造的话，你可以按订阅频道。那我们下次见喽，拜拜。